রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে রোগ ছড়ানো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এজন্যই লাইফ বয় ভাইরাস ফাইটার चले जाओ ম্যাডাম গাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে স্যার কি বুঝান এই কথা বলছ বলতে তুমি যাও তো নিচে যাও যাও এই নিচে যাবে কেন গাড়ি তো নিয়ে চলে গেছে আরে বাবা গাড়ি আমি বিক্রি করে দিয়েছি ঠিক আছে কি হ্যাঁ তুমি গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছো তার মানে তুমি সত্যি সত্যি নতুন গাড়ি কিনেছো নাকি না আজকে থেকে গাড়ি ব্যবহার বন্ধ নো গাড়ি ইউজ নো গাড়ি ইউজ মানে এই তুমি এসব কি বলো গাড়ি ছাড়া আমরা চলবো কিভাবে জনগণ চলছে কিভাবে দেশের অন্যান্য লোকজন কি সবাই গাড়ি নিয়ে চলছে হ্যাঁ গাড়ি ছাড়া চলছে না এত যে ষোলো কোটি লোক সবার কি গাড়ি আছে তারা যেভাবে চলছে আমি সেভাবে চলবো সবার প্রাইভেট গাড়ি আছে না আছে তাতে আমাদের কি গাড়ি ছাড়া আমরা কিভাবে চলবো গাড়ি ছাড়া কি বাসা থেকে এক পাও আগে বেড়া যায় আর আমি আমার আত্মীয় স্বজনের বাসায় যাব কিভাবে আমি শপিং এ যাব কিভাবে আরে এটা কি হয় না কি তোমার শপিং এর দরকারটা কি সব সময় তো শপিং করেছো এই যে এখনো তোমার ওয়ার্ডড্রপ দেখলাম আলমারি দেখলাম চারটা আলমারি ফুল তোমার ড্রেস তাছাড়া এখন অনলাইনে জিনিস পাওয়া যায় তুমি আগে এগুলো শেষ করো তারপর নতুন জিনিস পড়তে কিনো ঠিক আছে 
তুমি কিন্তু হাসিফ সব সব আমার শপিং নিয়ে খোটা দাও আমি কিন্তু একদম সহ্য করব না ঠিক আছে ফাইন আমি আর নতুন কোনো কাপড় কিনব না সব সময় পুরান কাপড়ই পরব তোমার যদি লজ্জা না লাগে যে তোমার বউ পুরনো কাপড় পরে আত্মীয় স্বজনের বাসায় যাচ্ছে আমার তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি অফিসে যাবেন কিভাবে শুনি সময় যেভাবে যায় সেভাবে যাব রিকশা আছে বাস আছে টেম্পু আছে এইভাবে যাবে তোর কোলে হেঁটে যাব অসুবিধা কোথায় আচ্ছা বাবা আমি তো নতুন নতুন গাড়ি কিনেছি কয় বছর সাত বছর আট বছর ধরে গাড়ি কিনেছি তার আগে আমি ঢাকা শহরে চলাফেরা করিনি স্টুডেন্ট অফিসে চলাফেরা করিনি আমি তোমার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না গাড়ি কেন বিক্রি করে দিলে তুমি আর বাসে যাবে মানে এসব কি বলছো আর তোমার ভাই স্কুলে যাবে কিভাবে দরকারে ভেনে যাবে বাচ্চারা এখানে কষ্ট করবে হাঁটবে আমাদের বাপ দাদারা হেঁটে হেঁটে যেত না যাবে ওইভাবে তুমি কি পাগল নাকি তোমার ভাই ভেনে স্কুলে যাবে ওর ক্লাসমেটরা দেখলে ওকে নিয়ে হাসা হাসি করবে শোনো একটা কথা বলি তোমাকে সকালে তো উঠো না সবসময় সকালে উঠে দেখবা যে রাস্তায় জ্যাম হয়ে থাকে এই বাচ্চাদের স্কুলে যাবে সেই জন্য এক একটা গাড়ি যায় তুমি কি জানো যে এক পার্সেন্ট লোকের জন্য রাস্তা জ্যাম হয়ে যায় নিরানব্বই ভাগ লোক মানে ওয়ান পার্সেন্টের জন্য নিরানব্বই ভাগ লোক হচ্ছে কষ্ট করছে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখাতো অনেকা তেলের দাম খামা খেয়ে শুধু যে যাত্রীর জন্য বাড়ছে সেটা তো না এখন মনে করো দিনাজপুর রংপুর বা ঢাকা শহরের অন্য অন্য জায়গায় বাংলাদেশের অন্য অন্য জায়গায় যখন ফসল ফুটছে কিভাবে আসছে হয় কোনো বাসে আসছে ট্রাকে আসছে ও কিভাবে আসে এগুলো তেলে চলে আসে না ওই ইয়ের দামও তো বেড়ে যায় একটা সবজির দামও বেড়ে যায় সবজির দাম বেড়ে যাচ্ছে তেলের দাম বেড়ে যাচ্ছে এ তো ঠিক না তুমি কি মনে করো হাসিফ তুমি যদি গাড়ি চালানো বন্ধ করে দাও তাহলে জ্যাম ঠিক হয়ে যাবে তেলের দাম কি একা তোমার জন্য বেড়েছে বাংলাদেশে আর মানুষের জন্য বাড়ে নাই সবাই যদি তোমার মতো গাড়ি চালানো বন্ধ করে দেয় তাহলে তুমি মনে করো যে রাস্তার জ্যাম ঠিক হয়ে যাবে অনেক হয়েছে ফালতু কথা আর বলো না আমি যা বলেছি সেটাই ঠিক আছে সব কিছু বন্ধ এখন আর এরপর থেকে যে এসে এইভাবে চালাবো না যে এরকম দরজা খোলা থাকে আর লাইট এট অফ করে রাখবা ঠিক আছে লাইট অফ করে রাখবো মানে যেখানে দরকার নেই সেখানে লাইট জ্বালিয়ে রাখবো কেন আমি চলে আসলাম কিছু মনে করো না ভাই তুমি একটা কাজ করো এই যে এই টাকাটা রাখো এই মাসের টাকাটা হওয়া দিয়ে দিয়েছি তোমার সামনে থেকে রাস্তা হবে না কি বলেন ভাইয়া একদিনের নোটিশে আমার আমার একটু ঝামেলা আছে আমি তোমার তো নাম্বার আছে আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব জানাবো তুমি একটু ওকে আদর করে দাও ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইয়া আমাকে কিন্তু একটু জানাবেন ওকে যদি আবার টিচার লাগে আমাকে বলবেন প্লিজ তুমি তুমি অবশ্যই যোগাযোগ করবে ঠিক আছে ভাবি প্লিজ ওকে ঠিক আছে ভালো মতো পড়াশোনা করবে হ্যাঁ আশি ভাই আসসালাম আলাইকুম আশি ভাই আসসালাম আলাইকুম স্যার হাসিব এটা কি হলো তুমি কেন টিচারটাকে বিদায় করে দিলে ওর প্রয়োজন নেই সেজন্য বিদায় করে দিয়েছি আরে বাবা ওকে পড়াবেটা কে এখন তুমি পড়াবে আমি পড়াবো মানে আমি কেন পড়াতে যাব আচ্ছা তুমি কদ্দুর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছো আমি কদ্দুর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি তুমি জানো না আমি জানি তুমি মাস্টার্স করেছো না হ্যাঁ মাস্টার্স করেছি আচ্ছা মাস্টার্স করার পরে বেশিরভাগ মানুষ কি করে চাকরি বাকরি করে না মনে করো তুমি কোথাও চাকরি করতে বা ব্যবসা করতে ব্যবসা করলে তো বেশি সময় দিতে হতো তুমি যদি নিম্নে চাকরি করতো তাহলে তো 8 থেকে 10 12 ঘন্টা সময় দিতে হতো না মানে তোমার সমস্যাটা কি আমার সুখ তোমার সহ্য হয় না না এখন তুমি আমার পিছনে লেগেছো আমি সারা দিন কি করি না না তোমার সুখ সহ্য হবে না কেন তুমি কেমন পর কেউ নাকি আমার কথা হলো তোমার তো জং ধরে যাবে হাত পা তুমি তো কোনো কাজ করো না 
তোমার হয় হাত ফিক্সড হয়ে যাবে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে এরম এরম করে ঘুরবা কোনো কাজ হবে না শোনো আচ্ছা তোমার যে রান্না বান্না হাড়ি পাতেল ধোয়া টোয়া কী করে আমাদের যে সহকারী বাসার অ্যাসিস্ট্যান্ট সে করে কাজের এ মানুষটা করে বাজার সদায় কী করে আমাদের ড্রাইভার করে তুমি যখন বাইরে যাও কে চালিয়ে যায় গাড়ি ড্রাইভার করে তোমার কাজটা কি তোমার একটাই কাজ টেলিফোনে কথা বলা আর হচ্ছে ফেসবুক দেখা এছাড়া কোনো কাজ আছে তোমার বলো না আমার কোনো কাজ নেই আমি সারাদিন শুধু ফেসবুকে কথা বলি তাই না অবশ্যই শোনো আচ্ছা বলো তো ফেসবুক কে আবিষ্কার করেছে কে মার্ক জুকার বাগ এখন কি হবে কানেকশন যোগাযোগের জন্য একটা দরকার আছে ঠিক আছে এটা হ্যাঁ উপকার অনেকগুলো আছে কিছু পুরনো মানুষ পুরনো ফ্রেন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ হয় একটু কানেকশনস হয় কিন্তু এটা তো আমরা অপব্যবহার করছি রে ভাই আমরা সারাদিন কি কমান্ড করলো হাতা কাটা ড্রেস পড়লো কি না করলো এটার দাম কি ওটার দাম কি এগুলো নিয়ে ঝামেলার ভিতরে পড়ে গেছি তুমি চুপ থাকো না কোনো চুপ না আমি বলি এইটা আসলে বুড়া বুড়িরাদের কোনো কাজ নেই তারা শেয়ার মার্কেট দেখবে অন্য একটা জিনিস করবে অন্য অন্য ভালো জিনিস করবে যারা একটু পড়াশোনা করতে চায় তারা পড়াশোনা করবে কিন্তু তোমাদের মতো তো গান শোনা ইউটিউব টিকটক এগুলো তো দেখে না রে ভাই ওই টাইমটা বাদ দিয়ে পড়া ভাই এই টাইম বলতে যাচ্ছি আমি কিছুই করতে পারবো না তোমার কথা মতো আমি অনেক ফ্রি আমি তোমার মতো বিজি না আমি ফেসবুকে দেখবো আর খুব ভালো করেছো তোমার ভাইয়ের টিচার বিদায় করেছো এখন ওকে তুমি নিজে পড়াবে ঠিক আছে परीक्षा दस तर निजे लिखते हैं तक तो टीचार तक पढ़ाई प्राइट टीचार से लिखे তোকে দিয়ে লেখাচ্ছে মনে কর তুই নিজে নিজেই পড়ে নিজে নিজে ভাববি শুয়ে আছে সড়ক ভাববি আচ্ছা আচ্ছা ওই কোয়েশনটা যে নাকি লাভ দিয়ে উঠবি ওটা বইটা দেখবি দেখে ওইটা আবার পড়বি ঠিক আছে পারবি না ভাই বল ইনশাল্লাহ পারবো ইনশাল্লাহ পারবো পারবি তুই আগে নিজে চিন্তা করবি আমি পারবো আমি পারবো আমি পারবো এর যখন তুই নিজের ভিতর হানবি পেরে যাবে ঠিক আছে নিজের কাজ নিজের করতে হবে ঠিক আছে ভাইয়া আমার লক্ষ্মী ভাই দেখতে পারো সুন্দর তুই কি জানিস অনেক হ্যান্ডসাম छोट मामा पबनार पागल डाक्तर फोन कर दीची एक पागल सीट बुक कर रखते और शोन तु जमाई के शक्त कर दड़ी दिए बेचे रेखे तो दारोन ड्राइवर ओद के डेके एने दड़ी दिए शक्त कर बद बेधे एक घरे आटके रख जान जिनपत भांगचुर करते ना अरे अम्मो तुम सब समय एक लाइन बसि बुस पागल से ही पागल ना तो कौन पागल हिसाब पागल आज के दोपुरे से गाड़ी बिक्री कर दी पढ़ाते বলে আমাকে নাকি তার ভাইকে পড়াতে হবে এটা কোনো কথা হলো আমি নাকি সংসারে কোনো কাজই করি না এখন আমাকে পড়তে বসাতে হবে তার ভাইকে এইটা অবশ্য ভুল বলে ভাই আসলে তো তুই তো কোনো কাজই করিস না সারাটা দিন ফেসবুক নিয়ে থাকিস খাইতে বসলে সেলফি ঘুমাইতে গেলে সেলফি এটা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি কি বললা তুমি আমি সারা দিন ফেসবুকে গুতাগুতি করি 
সবাইকে নিজের মতো ভাবো তাই না আম্মু তুমি নিজে সারাদিন ফেসবুক টিপো আর একা একা পাগলের মতো হাসো আর তুমি বলছো আমি সারাক্ষণ ফেসবুকে থাকি তোমার বাসায় গেলে তো তুমি জীবনে রান্নাও করে খাওয়াও না আমার নিজে রান্না করে খেতে হয় আর তুমি তো সারাক্ষণ থাকো ইন্টারনেটে শাশুড়ি মজার ভিডিও দেখা বাদ দিয়ে তোর ফোন ধরছি আমার <laughs> আপনার হিসাব ভাই আছে না আপনার হিসাব ভাই কে গিয়ে বলেন তার অফিসের এসি খুলে দিতে সকালে তো অফিসের এসি খুলে নিয়ে এসছি এখন আসছি বাসারটা খোলার জন্য ভাই আমাকে বলে দিছে তোর ভাবে যদি বাধা দেয় তাহলে সেই ঘটনা ঘটাই দিবি কি ঘটনা অনেক আগে একজনের বাসায় এসি কিনছিলাম সে বাসায় ঢুকতে দিচ্ছিল না জোর করে ঢুকছিলাম ঢুকে তার বাসার এসি নষ্ট করে দিচ্ছিলাম হাজিবনের জন্য এসি নষ্ট তার মানে আপনি বলছেন আমি যদি এসি না খুলে দেই আপনি আমার এসি নষ্ট করে দিবেন এই তো বুঝছেন এখন সিদ্ধান্ত আপনার সহজে এসি দিবেন নাকি জোর করে বাসায় ঢুকে এসি নষ্ট করে দিয়ে চলে যাব বলেন তাড়াতাড়ি বলেন যান 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 ভিতরে যান এসে খুলে নিয়ে যান হাসি বাজকে আসুক ওর সাথে আমার বোঝাপড়া হবে মানে একের পর এক আমার সাথে ফাঁসলামো আমার মনে হয় ও কারো প্রেমে পড়েছে এর জন্য এই সমস্ত নাটক করছে ওর সাথে আমার আসলে সংসার করাই হবে না আমি তোমার কতক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসা করতেছি তুমি কি করতেছো কি করতেছো তুমি কোন উত্তরই দাও না এই জন্য তোমার কল দিছি ভাইয়া <laughs> তোমাকে বেতন দিয়ে বিদায় করে দিবে বেতন দিয়ে বের করে দিবে 
এত সহজ আমার চাকরি ডট করা আমার অনেক বড় বড় লোকের সাথে জানাশোনা আছে এত সহজ না মেমা মামলা করে দিমু যাও তো এখান থেকে परामर्शन शरीर घोरारोरा घोड़ा भिक्षा कर घोड़ा जान कम जामुबुद्धि चिंता 
গুড ভেরি গুড ঘরের এসি বিক্রি করে দেয়াটা সুবুদ্ধি তোমার কি হয়েছে বলো তো আরে বাবা আমি তো তোমার উত্তচারে তুই এসি মানে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই আমি আবার কি অত্যাচার করলাম তোমাকে বাবা রে আমি তোমাকে বারবার বলছি না যে এসি চালাও কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু 24 এর নিচে এসি চালাবা না তুমি কি করো শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত সব সময় তুমি একদম 15 14 এগুলো দিন থাকো এর মানে কি জানো তুমি এসিও চালাও আর ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে শুয়ে থাকো একটা এসিতে যতখানি কারেন্ট যায় তুমি কি জানো যে এই টু কারেন্ট দিয়ে গ্রামের পাঁচ সাতটা ফ্যামিলি একটা ফ্যান একটা লাইট বাঁচাতে পারে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তোমার যেটুকু অধিকার আছে না গ্রামের একটা লোকের সেম অধিকার তুমি একাই যদি পাঁচ সাতটা ফ্যামিলির কারেন্ট তুমি নিয়ে নাও এটা তো ঠিক না তার তো তুমি হক থেকে বঞ্চিত করছো এটা তো ঠিক না অনেকা যাবেন কিন্তু আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই সিদ্ধান্তে আমি অটল ডিসিশন ইজ ডিসিশন ডিসিশন ইজ ডিসিশন মানে এটা কি কথা বললে তুমি তোমার ডিসিশন যদি এইটা হয় তাহলে তোমার সাথে সংসার করা আমার পক্ষে ইম্পসিবল তোমার পক্ষে যদি আমার সঙ্গে সংসার করতে অসম্ভব হয় এখানে তো আমার কিছু করার নেই তাহলে আমি কি আমি চুপ হয়ে যাব আমার পক্ষে তাহলে সম্ভব না তাই না ঠিক আছে তার মানে এগুলো সবকিছু তুমি ইচ্ছে করেই করছো গাড়িটা প্রথমে বিক্রি করে দিয়েছো গাড়ি বিক্রি করে দিয়ে আমাকে বলছো হেঁটে হেঁটে যে কিছুদিন পর তো তুমি টেলিভিশন বিক্রি করে দিবে খাট বিক্রি করে দিবে সোফা বিক্রি করে দিবে ডাইনিং টেবিল বিক্রি করে দিবে বাসায় আর কিছুই রাখবে না তুমি বলবে মাটিতে বসে আমাকে খেতে মাটিতে ঘুমাতে আসলে মূল বিষয়টা কি জানো তো তুমি আমার সাথে সংসারই করতে চাও না তার জন্য তুমি ইচ্ছা করে করে আমাকে জ্বালাচ্ছ আমি যাতে একা একা এই বাসা থেকে চলে যাই তাই তো ফাইন আমি চলে যাচ্ছি চাকরি করেছিস কোন যদি ভুল ত্রুটি থাকে অসুবিধা না মাফ করে দিলাম যা স্যার আমি ওই মাপ চাওয়ার জন্য আমার তোর চাকরি নট করতে তোর অনুমতি লাগবে এই চাকরির এই টাকা দিয়ে আমার পুরো সংসার চলে আমার সংসারে ছয় জন সদস্য আমার মাড়া ল্যাংড়া প্রতি মাসে ওষুধ খাওয়াইতে হয় আমার চারটা ভাই বোন এই চারটা ভাই বোন আমার টাকা পয়সা দিয়ে লাহা ভাড়া করে স্যার এখন যদি স্যার কোনো নোটিস স্যার আমার চাকরিটা নট করে দেন তাহলে ওদের পেটে লাথি মারা হইলো না স্যার আর এই কাজটা কি আপনি ঠিক করলেন স্যার আচ্ছা বাকের তোদের মানে গ্রামের বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম না গ্রামের বাড়ি তো অনেকখানি জায়গা মানে ঢাকা শহরের মতো ছোট ছোট প্লট না তো তোর বাড়ির সামনে জায়গা পেছনে জায়গা তোর তো মনে হয় তিনটা ঘর তোর মনে করছে ঘরের বাইরে তো অনেকগুলো জায়গা আছে আচ্ছা তোর মা বোন ভাইগুলো তো অলস কেন স্যার কাজ কি ঘুরে ফিরে খায় পড়াশোনা করে শোন আজ থেকে বাসায় কোনো টাকা পাঠাবি না বুঝতে পেরেছিস কি কোন স্যার আমি যদি টাকা পয়সা না পাঠাই তাহলে স্যার ওরা কি খাইবো শোন একটা কথা বলি তোর ভাই বোনকে বলবি তো অলস থাকলে চলবে না কয়েকটা সবজি করতে পারে 
টমেটো করতে পারে কাঁচামরিচ করতে পারে লাউ গাছ লাগাতে পারে তোর বোন বা অন্য কেউ মুরগি পালতে পারে তোর ভাইগুলো পেছনে যে পুকুর আছে এই যে ডোবা টাইপের পুকুর ওটা একটু পরিষ্কার করে মাছ চাষ করতে পারে তাহলে উপকার হবে না দু টাকা হলে তো হবে বাবা রে মরিচ যে কিনিস ওটা নিজের ফলেরটা খেলে তারপর শাক লাউ এগুলো খেলে সুবিধা না আমরা সবাই কি করি জানিস অলস হয়ে যাই পকেটে টাকা নিয়ে দোকানদারকে বলি ভাই এটা দেন ওটা দেন ওটা দেন সবাই মিলে যদি দোকানদার কাছে দোকানদার কতগুলা আমরা যারা ক্রেতা ক্রেতাই বেশি না এখন মনে কর যে আমরা ক্রেতা দশজন দুজন দোকানদার কাছে যাই যদি জিনিস কিনি জিনিস চাই তাদের পাউলি বেড়ে যায় না তারা তো মনে কর যে আটা না এক টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা বাড়ালে তো তাদের অসুবিধা নেই কারণ তারা জানে যে আমাদের কাছে আসতেই হবে সেই জন্য সবার কাজ করতে হবে অলস হলে তো চলবে না রে বাবা ঠিক আছে না স্যার আপনি তো সত্য কথাই কইছেন এই সব বলা হইতো সে গাই সে কোনো কাজ করে না শোন এখন থেকে আমি যেটা করব তোর মা অসুস্থ তার টাকা আমি দেব তোর ভাই বোনগুলো পড়ছে টাকা দেব কিন্তু সবাইকে বলবি যে কাজ করতে হবে আরে বাবা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী তো বলছে যে অল্প একটু জায়গাও যেন ফাঁকা না থাকে চাষ করবে তুই চাষ করাবি ফলন হবে অলস থাকতে কাউকে দিবি না ঠিক আছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তো মেয়েদের কোন বাসাই নেই বাসা নাই মানে এটা কোন ধরনের কথা এসব কি ধরনের কথা বোঝো নাই এটা হলো আমার বাপের বাড়ি আর ওটা হলো আমার হাজবেন্ডের বাড়ি তাহলে আমার বাড়িটা কোথায় বলতে পারো তা ভাববা কেন সব দোষ তো মেয়েদের আর পুরুষদের তো কোনো দোষই নেই তারা হলো দেবতা আর আমরা হলাম দাস তোর আব্বা কি আমারে ছোট করে দেখছে কোনোদিন আমরা দুজনেই সংসারটাকে নিজের মনে করে দিন পার করছি আর তোর জামায়াতও তোকে কোনোদিন ছোট করে রাখে নাই আর ওরে তো আমি ভালো ছেলে বলেই জানি আমি ওর দোষগুলো সবসময় তোমাদের কাছে গোপন করেছি তাই তোমরা ওকে ভালো ছেলে হিসেবে জানো ওর ভেতরে যদি শয়তানি না থাকে দুই দিনের মধ্যে সে গাড়ি বিক্রি করে দিয়ে আমাকে বলে বাসে আর রিক্সায় চড়তে বাসায় কাজের বুয়াকে বিদায় করে দিয়ে আমাকে বলে ঘর মুছতে এসি বন্ধ করে দেয় এসি বিদায় করে দেয় আমাকে বলে আমি নাকি কারেন্ট অপচয় করি ওর নিজের ছোট ভাইয়ের টিউটরকে বিদায় করে দিয়ে আমাকে বলে আমি যাতে ওর ভাইকে পড়াই এসব কি কোনো অপমান না এই কথাটা কিন্তু খারাপ বলে ঘরের কাজকর্ম করলে তো শরীর ভালো থাকে আর এসির বাতাস এটা তো আমার সহ্যই হয় না এই যে গরমের সিজন যাচ্ছে আমি তো একদিনও এসি ছাড়ি নাই আর ওর ভাইকে পড়ালে তোর অসুবিধা কি তোকে আমি মাস্টার্স পাস করিয়েছি চাকরি বাকরিও করলি না পাগলামি বন্ধ কর আমরা
जी माय मेरी शुरू भालो मैं फल प्रोटीन जुक्त फल भलो फल खावा तो हम विदेशी फल जगह जो इम्पोर्ट कर आने ये डलार लागे डलार दाम बेड़े जाए फर्माल थे आलतु फालतु फल ओगुलो तो खाबा एगुलो तो खाबा भलो जिस तो खाबा तुम एकदम कथा घुरा चेषा करा माँ तुम मन नहीं दारोन चाचा सब समय ग्रामे बाड़ी थे जो आसत तक ये फल नहीं आसत गाचर पेयरा तुम कि ग्रामे थको हाँ तुम कि ग्रामे थको जो निजे गाचर फल नहीं एस शुरू बाड़ी खावाते बारोश मन कर फिर मेरा तो कुछ 
পাচ্ছি না কি বলো কোথায় চুপ করে আছো কেন ভালো করে পরে দেখো এটা কি মানে তেল ছাড়া কিভাবে রান্না করা যায় পরে দেখো এটাই বাকি ছিল এখন আমাকে তেল ছাড়া রান্না করা শিখতে হবে তুমি পেয়েছো কি কি হয়েছে তোমার কিছুদিন পর তুমি কি বলবে জানো খাবার না খেয়ে কিভাবে বেঁচে থাকতে হয় তাই শিখো তুমি এখন থেকে হাওয়া খেয়ে বাঁচো আর তার কিছুদিন পর বলবে জামা কাপড়ের কোনো দরকার নেই কলা পাতা পেঁচিয়ে রাখো তুমি কি জন্তু জানোয়ার হয়ে গেছো হয়েছে কি তোমার কি ধরনের কথাবার্তা বলছো আচ্ছা একটু ঠান্ডা মাথায় বসতে বলছি একটু কথাটা শুনবা তো আচ্ছা আমি কেন এমনি এমনি জাস্ট কথা বলছি মানে তোমার ফ্যামিলিতে শুধু তোমার ফ্যামিলিতে এই চার পাঁচ বছরে কতজন মানুষের এই হার্ট অ্যাটাক করেছি তো বলো তো असुस्थे तुम देखो তুমি হার্ট ফাউন্ডেশনে যাও অন্য অন্য যে হাসপাতালগুলোতে যাও দেখবো লাইন হয়ে আসে সিট পাচ্ছে না রাস্তায় শুয়ে থাকে কারণটা কি জানো কারণটা হচ্ছে আমরা প্রপার খাবারটা খাচ্ছি না আমাদের দেশের মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে কিন্তু আগে কিন্তু বেশি ছিল হ্যাঁ অনেক সময় আগেও কম ছিল অন্য অন্য রোগ বেলার কারণে যেরকম জাপান তারপরে তোমার চায়না এসব দেশের আয়ু বেশি কেন জানো তারা পরিশ্রম করে হাঁটে এবং তারা তেল ছাড়া খাবার খায় আর আমাদের দেশের লোক কি করে জানো এই সামুচা সিঙ্গারা একদম তেলে ডুবিয়ে সব খাবার খায় মনে করো যে একটা খাবার নিয়ে আসলো পরের দিন সেটা আবার এরকম ভেজে চেচে তেল দিয়ে খায় তেল গুলো কি হয় আস্তে 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 করে এখানে আসে চর্বি হয়ে যায় জমাট বাঁধে এই যে একটা নালি থাকে না রক্ত সঞ্চালন যেটা হয় ওটা ব্লক করে ফেলে যায় না তখন হাটের উপরে এসে প্রেশার পড়ে সেই জন্য রিং বর্ষাতে হয় অসুস্থ হয়ে যায় তারপর একসময় মারাই যায় তারপর একটা জিনিস চিন্তা করো তেল তো আমাদের দেশে তৈরি হয় না অল্প হয় তেল বাড়ি থেকে আনতে হয় বাড়ি থেকে আনতে গেলে কি লাগে ডলার লাগে যত তেল কিনবে তত ডলার লাগবে না বাবা ডলার দাম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে না কারণ ডলার চলে যাচ্ছে তো অতএব তুমি যদি আত্মস্বজনরে আর অসুস্থ দেখতে না চাও বা স্বামী ভাই দেবর এদের যদি অসুস্থ দেখতে না চাও একটা কাজ ঠান্ডা মাথায় করো অল্প খাবা হাঁটাহাঁটি করবা পরিশ্রম করবা আর এই যে বইটা আনছি বিনা তেলে রান্নার পদ্ধতি এটা পড়ার চেষ্টা করো দেখবা একদম অনেক বেটার হবে তুমি বইটা পড়ার চেষ্টা করো চলো একটা কথা এই যে বললাম না বাইরে থেকে যে জিনিসগুলো কিনি এই যে ডলার ডলারের দাম হতে বেড়ে যাচ্ছে আমাদের লাগবে না সব কিছু একটা প্যাকেজের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে সেটা ঠিক আছে না তোমার সাথে সংসার করাটা ইম্পসিবল হয়ে যাচ্ছে না না আরে কা শোনো শোনো আরে বাবা শোনো না এখানে
একবারে চলে এসেছিস মানে কি একবারে মানে একবার আমি আর ওই বাড়িতে যাচ্ছি ওই লোকের সাথে সংসার করা সম্ভব না নতুন করে কি সমস্যা হলো সেটা বল নতুন করে কি আর হবে তার সাথে আমি কিছুতেই কন্টিনিউ করতে পারবো না মা তুমি এক কাজ করো রফিক আঙ্কেলকে ফোন করো ফোন করে বলো যত দ্রুত সম্ভব আমার ডিভোর্স লেটারটা ঠিক করতে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমি সাইন করতে চাই আনিকা আনিকা আমার কথাটা শোন না 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 সে আমাকে কালকে একটা বই হাতে দিছে সেই বইটা কিসের তেল ছাড়া রান্না ক্যান ইউ ইম্যাজিন জীবনে কোনোদিন তুমি তেল ছাড়া রান্না করছো এরকম একটা কিপটা লোকের সাথে তুমি কিভাবে সংসার করবে কি বলিস তেল ছাড়া রান্না আবার কি রকম না না এটা সম্ভব না যাই হোক আমি খুব মাথা ব্যথা করছি আমি একটু শুই রাখছি তুমি রফিক আঙ্কেলকে ফোন করো ডিভোর্স লেটার তাড়াতে বের কি যে জমানা আসলো কি আজব আজব কারণে স্বামী স্ত্রী ডিভোর্স হয় কিভাবে কিভাবে তোমাকে ফান্দে ফেলেছে বলো আমার মেয়ে রাগ করে চলে আসতো আমি ওকে বকা দিতাম বুঝিয়ে শুনিয়ে আবার বাসায় পাঠাতাম কিন্তু এখন তো দেখছি আমার মেয়ের দোষ না আমি ভুল করেছি আসলে সমস্যাটা কই একটু আমার বলবা আম্মু ওকে চলে যেতে বল ডিভোর্স লেটারটা সই করে পাঠিয়ে দিতে বল আমাদের দুইজনের পথ মেয়েকে বলে দেন যে আজকে থেকে না হলেও দুদিন পরে আসলে রাস্তা ভিন্ন হয়ে যাবে আমার শরীরটা ভালো নেই কি শরীর খারাপ মানে কি হয়েছে তোমার কিছুদিন পর ডাক্তারকে দেখাই বলি 
চেষ্টাও করি হঠাৎ করে একটা রিপোর্ট পেলাম যে আরো তিনটা ব্লগ ধরা পড়েছে আমাকে ঋণ পড়াতে হবে আর লাঙ্গের অবস্থা খুব বেশি ভালো না বন্ধু বান্ধব পরিচিত লোককে বললাম বললো যে বাইরের একটা রেফারেন্স দিল ওই ডক্টরের কাছে আমার সব কাগজপত্র গুলো পাঠালাম তারপর আমার লাং হোটেল সবকিছু দেখে বলেছে যে আমাদের দেশের ডক্টররা যা বলেছে ঠিকই বলেছে তাহলে তুমি এতদিন এগুলো আমাদের কাছ থেকে গোপন করেছ কেন আমি আমি তোমাকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করাবো বাইরে যেতে হলে তো অনেক টাকা পয়সা লাগবে আর এখন তো ডলার রেট অনেক বেশি ষাট হাজার ডলার যদি লাগে নিম্নে তো সত্তর পঁচাত্তর বাহাত্তর লাখ টাকা লাগে অত টাকা এখন একটু ঝামেলা ব্যবসায়ীতে একটা বড় ধরনের ঝাঁকুনি দেবে কি বলছো তুমি এসো তোমার কোটি টাকার ব্যবসা আর তুমি বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারবে না প্রয়োজনে আমরা আলু ভত্তার ডাল দিয়ে ভাত খাবো আমার টাকার কোনো দরকার নেই কিন্তু তোমাকে ভালো চিকিৎসা করাতেই হবে তুমি তোমার সব ব্যবসা সব কিছু ক্লোজ করে দাও তুমি তুমি সব কিছু বিক্রি করে দাও সব সম্পত্তি বিক্রি করে দাও তুমি কি বলছো আমার আসলে এখন কিছুই নেই কিছুই নাই মানে মা ওই সব কি বলছে গত মাসে আমার যে শিপিং এর ব্যবসাটা ছিল ওটা घटे गुमार আমি তো তোমাকে চিনি অনিকা তুমি আমাকে প্রচন্ড ভালোবাসো ভেবেছিলাম যে আমার কোনো কথা তুমি অনেক কিছু বেড়ে দিতে পারবো কাটবা কেটে করবা চিত্ত বা ভাঙচুর করবা বলি সরি সেই জন্য আচ্ছা বাবা তোমার না ব্যবসায় ইন্স্যুরেন্স করা আছে এখন পত্রিকা দেখছে না কিছু ব্যাংকের জটিলতার কারণে এখানে একটু ঝামেলা হয়েছে তা আমি আল্লাহর থেকে আশা ছাড়িনি বাট আমি এখন খুব বাজে অবস্থায় আছি অর্থনৈতিকভাবে আমাদের ফ্ল্যাটটাও বিক্রি করে দাও যা কিছু বাকি আছে সব কিছু বিক্রি করে গত মাসে অলরেডি আমি ওই ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দিয়েছি যে টিচার গাড়ি এসি এগুলো সব বিক্রি করেছি বলতে পারেন চাইল্ডিশ পাগলামি করেছি কিন্তু ভেবেছি যে কন্ট্রোলে যেন একটা সার্টেন টাইমের ভিতরে তো তাও তো কিছুদিন চলতে পারবো সেই জন্য আসলে এগুলো করা বাবা তোমার শ্বশুর গ্রামে অনেক জমি জমা রেখে গেছে দরকার হলো ওইগুলি বিক্রি করে তোমার চিকিৎসা করাবো তুমি সাহস রাখো বাবা তুমি ভালো হয়ে যাবে বাবা বাবা তোমার কিচ্ছু হবে না আমি আছি না আমরা আছি না তুমি এত কিচ্ছু হবে না তোমার দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে সব ঠিক হয়ে যাবে যা আছে আমরা চলতে পারবো আর আমার কিচ্ছু লাগবে না আমার শুধু তোমাকে লাগবে 